മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്താണ് നോക്കാം മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹാർട്ടിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടറിയാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി പ്രധാനമായിട്ടും ഹാർട്ടിന്റെ മിഡിൽ ലെയർ ആയ മയോകാർഡിയത്തിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടറിയാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിലോട്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്ന കൊറോണറി ആർട്ടറിക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അതിനോട് പഠിക്കും ചിലപ്പോൾ കുഴപ്പം അടിഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ടോ ത്രോംബോസ് ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടോ ഒക്കെ തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ട് ഇഷ്കിമി ഉണ്ടായിട്ട് ബ്ലഡ് കിട്ടാതെ മയോകാർഡിയ സെൽസിന് ഡെത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്രോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മയോകാർഡിയ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആഞ്ചേന പെട്ടോറിസ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് വ്യത്യാസം അതാണ് ആഞ്ചേന പെട്ടോറിസിൽ ചെസ്റ്റ് പെയിനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെസ്റ്റ് പെയിനാണ് നമ്മൾ ആഞ്ചേന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഇഷ്കിമി ഉണ്ടായിട്ട് സെൽഡത്ത് സംഭവിച്ചാൽ മയോകാർഡിയ സെൽഡത്ത് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളതിനെ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോസ് ആണ് അതിരോസ് ക്ലിയറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി ആർട്ടിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് അതിരോമ ഫോർമേഷൻ ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റൻ ഉണ്ടായിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഫൈബ്രസ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാകാനും ചില സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും ഫ്ലോ കാരണം ഫൈബ്രസ് ക്യാപ്പ് ഇളകി പോയിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റൻ ഉണ്ടായിട്ട് ത്രോംബസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിരോസ് ക്ലിയറോസിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് കൂടാതെ സി എഡി കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ബാക്കിയുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബേസിറ്റി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഇനാക്ടിവിറ്റി സ്ട്രെസ് ആൽക്കഹോളിസം സ്മോക്കിങ് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി നിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എച്ച് ഡി എൽ കുറയുന്നതും എച്ച് ഡി എൽ കുറയുന്നതും എൽ ഡി എല്ലിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിനൊക്കെ മേളോട്ട് കൂടുന്നതൊക്കെ പേഷ്യന്റില് റിസ്ക്കിലോട്ട് വെക്കും പിന്നെ ഇനി ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് എസ് ടി എലിവേഷൻ എം ഐയും നോൺ എസ് ടി എലിവേഷൻ എം ഐയും അത് ഇതിന്റെ ഇ സി ജിയുടെ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു തരംതിരിവ് വന്നിട്ടുള്ളത് പേരിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എസ് ടി എലിവേഷൻ എം ഐയില് എസ് ടി സെഗ്മെന്റ് എലിവേഷനും ടി വേവ് ഇൻവേഴ്സനും അബ്നോർമൽ ക്യൂ വേവും ആണ് കാണിക്കാറുള്ളത് നോൺ എസ് ടി എലിവേഷനില് എസ് ടി സെഗ്മെന്റ് എലിവേഷൻ സാധാരണയായിട്ട് സാധാരണമായിട്ട് നല്ല കാണിക്കാറില്ല അതാണ് ബേസിക് ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മയോകാർഡിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആർട്രിക്കാണ് ഡാമേജ് വരുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റും ആന്റീരിയർ വാളം മൈ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റർ വാളം മൈ പോസ്റ്റർ വാളം മൈ ഇൻറ്റീരിയർ വാളം മൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ കൊറോണറി ആർട്ടിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൊറോണറി ആർട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആണുള്ളത് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയും ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയും ഇതിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ആന്റീരിയർ ലെഫ്റ്റ് ആന്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ് ആർട്ടറിയും സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏത് ആർട്ടറിക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചിനാണ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ആർട്ടറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയക്കായിരിക്കും ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലെഫ്റ്റ് ആന്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ് ആർട്ടറി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായാല് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കലാണ് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊരു കോമൺ എം ഐ ഒ ആണ് ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആന്റീരിയർ വാൾ എം ഐ ആണ് അതുകൂടാതെ സെപ്റ്റൽ വാൾ എം ഐ ഒ ഉണ്ടാകാം രണ്ടും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറി ലാറ്ററൽ സൈഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായാല് ലാറ്ററൽ വാൾ എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാൾ എം ഐ ആണ് സാധ്യത പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായാല് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ വാൾ എം ഐ ആയിരിക്കും താഴ് ഭാഗത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസിലോട്ട് പോകാം പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെ
ഇനി വേദന കൂടാതെ കാണിക്കുന്ന സയൻസ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലാസിക്കൽ സിംറ്റംസ് നോസിയ വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഡയഫോറസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടമാനം വിയർക്കുക അതുകൂടാതെ ഡിസ്നിയ ശ്വാസം മുട്ടൽ പാല വിളർച്ച സയനോസിസ് പിന്നെ സിവിയർ ആയിട്ട് അറിയാനുള്ള ആൻസൈറ്റി പിന്നെ കൂൾനെസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഈ തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോസിയ വൊമിറ്റിംഗ് ഡയഫോറസിസ് എന്നുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല സൈലന്റ് എം ഐ പോലുള്ള കേസുകളിൽ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാതെ മരണം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡിസരിമ്യാസ് ഡിസരിമ്യാസ് കൂടാതെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പൾമോട്ടറി എടിമ പോലെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എം ഐ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം ഐയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പണിങ് ലെവൽസ് ആണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഇത് അതിന്റെ പ്രത്യേക കാർഡിയ മാർക്കേഴ്സ് മാർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സി കെ എം ബി എക്കാൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് റിലേബിൾ ആണ് ഇത് ട്രോപ്പണിങ് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ട്രോപ്പയും ട്രോപ്റ്റി ആണ് നോക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പയ ആണ് കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാർഡിയ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം മൈഗാർഡിയ സെൽസ് ഡെത്ത് ആവുമ്പോൾ ഹാർട്ട് സെൽസ് മാത്രം മൈഗാർഡിയ സെൽസ് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ട്രോപ്പണിൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാർഡിയ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ ട്രോപ്റ്റി കിഡ്നി സെൽസും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ടത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ട്രോപ്പണിൻ ലെവൽസ് സാധാരണയായിട്ട് മൈഗാർഡിയ സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എലിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് വരെ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും നോർമൽ ആകാൻ അത്രയും സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഒരു റിലേബിൾ കാർഡിയക് മാർക്കർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സി കെ എം ബി നോക്കും അത്രയ്ക്ക് ഡിപ്പെൻഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സി കെ എം ബി നോക്കാം സി കെ എം ബി സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പതിനെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൂടും അങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് തൊട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളത് നോർമൽ ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൂടാതെ മയോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പോലെ ഒരു പിഗ്മെന്റൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇതും കൂടാം ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൂടാനും ആദ്യം കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള മയോഗ്ലോബിൻ ആണ് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ഒട്ടും റിലേബിൾ അല്ല ഏഴ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് നോർമൽ ആവുകയും ചെയ്യും വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അത് നോർമൽ എത്തും പിന്നെ മയോഗ്ലോബിൻ ഹാർട്ടിന്റെ സെൽസ് മയോഗാർഡിയ സെൽസ് മാത്രമല്ല വേറെ മസിൽസ് മസിൽസ് എസ്പെഷ്യലി സ്കെൽഡൽ മസിൽസ് ഒക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സ്പെസിഫിക് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഇത് കൂടാതെ ബ്ലഡിന്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ബ്ലഡ് എലമെന്റ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് എലവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ കൗണ്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടിയിട്ട് അതൊരു വൺ വീക്ക് വരെ നിൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിലോട്ട് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേദനയ്ക്ക് നല്ലത് മോർഫിൻ ആണ് മോർഫിൻ സൾഫേഡ് ആണ് സാധനം കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അത് ഒപ്പിയോട് അനാജസിക്സ് ആണ് വേദന പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഓക്സിജന്റെ ഡിമാൻഡ്സും കുറയ്ക്കും കാരണം സിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവേഷൻ കുറച്ചിട്ട് പെയിൻ കുറയുമ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവേഷൻ കുറയും ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓക്സിജന്റെ ഡിമാൻഡും കുറയും പിന്നെ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക ആസ്പിരിൻ കൊടുക്കുക ആന്റി കോയലൻഡ് ആയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആന്റി കോയലൻഡ് അല്ല ആന്റി പ്ലൈലറ്റില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലോട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആസ്പിരിൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ സ്റ്റെപ്ടോകൈനേസ് ട്രോംബോലൈറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലോട്ടാ ലീച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്ടോകൈനേസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന്റെ ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് പി പിക്ക് കൊടുക്കും ആന്റി ഡിസൈറ്റ്മിക് ഡ്രഗ്സും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിൽ ട്രോപ്പണിൻ ലെവൽസ് നോക്കും സി കെ എം ബി നോക്കും ഇത് കൂടാതെ ഇ സി ജി നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് എസ് ടി എലിവേഷൻ എസ് ടി എലിവേഷൻ ടി വേവ് ഇൻവ
വെച്ചിട്ട് ഇൻഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ അതിരക്റ്റമി എന്ന് പറയും പി ടി സി എ വിത്ത് അതിരക്റ്റമി കട്ടിങ് ചേമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ അപ്പം ആ ക്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിരോമം അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്റ്റെൻഡ് ഇടാറുണ്ട് അപ്പം അതാണ് പെർക്യൂട്ടേനിയസ് കൊറോണറി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അതും ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സർജറി സി എ ബി ജി എന്ന് പറയാം വളരെ ഫേമസ് ആണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ക്രാഫ്റ്റി സെപ്ലേവിയൻ ആർട്ടറിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയോട്ടയിൽ നിന്നോ കണക്ഷൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്തിന് താഴെയായിട്ട് ഏത് കൊറോണറി ബ്രാഞ്ച് ആണ് അതിന്റെ താഴോട്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സപ്ലൈ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സി എ ബി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റ് കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് സഫീനസ് വെയിൻ ആണ് പക്ഷെ ബസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ആർട്ടറി ആണ് അപ്പം ഇതാണ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷന്റെ ഒരു ചുരുക്കം